بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور اللہ پاک کی مہربانی اور رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں اسی کے ساتھ آج میں آپ کو حاضرات کی جادوئی سیاہی بتانا بتاؤں گی کہ کیسے بنائی جاتی ہے اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں درکار ہوں گی وہ آپ کسی بھی پنچار کی دکان سے آسانی لے سکتے ہیں اجزاء لکھ لیں یہ ہے جائفل ایک قدر بڑی ہڑی ایک قدر رائی آدھا چھٹا سرما سیاہ حسب ضرورت اور انڈی کا تیل حسب ضرورت دوبارہ سن لیں جائفل ایک قدر بڑی ہڑی ایک قدر رائی آدھا چھٹا سرما سیاہ حسب ضرورت اور انڈی کا تیل حسب ضرورت تمام اشیاء کو کوک چھان کر اس میں تھوڑا سا ارنڈی کا تیل ملا کر چلا لیں ارنڈی کا تیل ملا کر سوری کاجل بنا لیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہے اس تمام سیاہی کو ایک بڑی ڈبی میں ڈال کر اپنی پاس محفوظ رکھ لیں جب کبھی بھی حاضرات کی ضرورت پیش آئے تو دس بارہ سال کے بچہ یا بچی کے ہاتھ میں اس ڈبی کو دے کر کہیں کہ وہ اس میں غور سے دیکھیں اور آپ آمین بچہ یا بچی اور اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبخانکا انی کنتو من الظالمین بچے کے اوپر پڑھ پڑھ کر برابر اکتے رہیں جب تک حاضرات کا نظول نہ ہو تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نظول ہوگا جس سے آپ بچے کے وقت سے ہر مشکل نمور کے بارے میں سو فیصد دریافت یا سو فیصد معلوم کر سکتے ہیں ہر سوال کا جواب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو سانی سے مل جائے گا لیکن کوئی غلط کام آپ ان سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہ ان کو تکلیف دیتا ہے اگر آپ ان سے اجازت لے لیں اگر وہ کہیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو پوچھ لیں اگر کہیں نہیں تو پھر دوبارہ نہ پوچھیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دعا میں یاد رکھئے گا اور کسی قسم کی پریشان نہیں ہے دکھ تکلیف ہو تو ضرور کمیٹس بوکس میں کمیٹس کریں نا خیال رکھیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنوں اور بھائی اتوا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و حمان میں ہوں گے اور آپ کے تمام گھر والے بھی خیر و آفیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھائی آپ تو آپ کے تمام اچھ گئے اور پریشانی ختم کرتے ہیں آمین اسی کے ساتھ میں اپنا آج کا انوان شروع کرتی ہوں آج میں آپ کو حاضرات کی سیاہی بنانا سکھاؤں گی حاضرات کی سیاہی بہت ہی آلہ قسم کی ہوتی ہے اس کے ساتھ جنات بری مقلات تمام کی حاضرات کی جا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے پہلے آپ حاضرات کی سیاہی بنانا سیکھیں 
حضرت کی صحیح تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کفور بازار سے پنسار سے مل جائے گا کفور اور ارکی گلاب دونوں لے لیں دونوں کو کفور کو ارکی گلاب میں ڈال دیں اور بہتر گھنٹے یعنی کہ تین سے چار دن اس کو اس کے اندر دوبا رہنے دیں تو کم سے کم بہتر گھنٹے تک آپ اس کو کفور کو گلاب کے رکھ میں ڈالے رکھیں اس کے بعد نئی روئی بزار سے لے کر آئیں جس کو پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو اس کو تھوڑا سا پیس لے گے اس کو لمبی سی ایک جیسے ایک بتی بنتی ہے جیسے آپ نے اگر بتیاں دیکھیں گی وہ لمبی سٹیٹ ہوتی ہیں اسی طرح سٹیٹ آف ایک پتلی سی جیسے پٹی سی بنا لے ٹھیک ہے جیسے سٹیٹ بتی بن جاتی ہے ایسی بنا لے اور اس گلاب میں جو آپ نے کپور اور گلاب بنایا تھا اس میں اس کو تر کر لیں پھر وہ چراغ جس طرح آپ پہلے بتایا تھا چراغ لیں دو مٹی کی چراغ ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک چراغ پر نیچے رکھیں اس کے بعد اس میں سرسوں کا تیل ڈھالیں اور اس کے بعد سرسوں کا تیل اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر حاضرات کے کرنے کے وقت جب ہم آپ کو کہیں گے کہ تیلوں کا تیل استعمال کرو جس حاضرات میں تیلوں کا تیل ہوا اس میں آپ تیلوں کا تیل استعمال کریں گے جب آپ کو زیتون کا تیل کہا جائے گا تو زیتون کا تیل استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو چراغ لینے ہیں کوری چراغ ہو پہلے کبھی استعمال نہ کیے ہوں دو چراغ لینے ہیں ایک چراغ کے اندر جس طرح جس طرح بتایا جا رہا ہے اس طرح کریں کارٹن یا روئی کی بتی بنا کر سٹیٹ سی پتلی سی بنا کر اس کو کپور اور گلاب کے پانی جو پہلے ہم نے بہتر گھنٹے پہلے بنا کر رکھا تھا اس میں ڈبو لیں ڈبو کے اچھی طرح اس کو سرسوں کا تیل تیلوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل تو بہتر یہ یہ ہے کہ اگر آپ کو زیتون کا تیل مل جائے تو وہ بہت یالہ ہے اب زیتون کا تیل لیں اور نہیں ملتا اگر آپ قریب ہیں تو آپ سرسوں کا تیل استعمال کر لیں تو اس بتی کو اس کے اندر ڈپو پر ایک کونے پر چرا کر جیسے گو بنا ہوتا ہے وہاں پر رکھ کے اس بتی کو جلائیں جو ارکی غلاب میں بھی گوئی گئی تھی یہ بات یاد رکھئے گا خالی بتی نہیں جلانی کفور اور ارکی غلاب کا جو لکھوڑ بنا تھا اس میں بھی گوئی گئی بتی کو لگانا ہے گا پھر دوسری چراغ دو چراغ آپ کو کہا تھا پھر ایک جو دوسرا چراغ ہے اس کو چراغ کے اوپر رکھیں جیسے ہم کاجل تیار کرتے ہیں یہ لیڈیز کو خاص کر پتا ہوگا میری بہنوں کو پتا ہوگا کہ کاجل کیسے تیار کیا جاتا ہے سوما کیسے تیار کیا جاتا ہے اسی طرح چراغ کے اوپر اس چراغ دوسرے چراغ کو اوپر تھوڑا سا انچائی پر رکھیں اور دیکھئے آپ غور سے دیکھیں گے کہ چراغ اوپر والے پر جو ہم نے رکھا تھا اس کے پر سیاہی جمعہ شروع ہو گئی ہے جو نیچے چراغ جل رہا تھا اوپر والا چراغ جلانا نہیں ہے نہ اس کے مطلب تیل ڈالا ہے بس سادہ چراغ اوپر رکھیں اور اس کے سیاہی تیار ہونے لگ جائے گی جو سیاہی تیار کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقے کو سیاہی اپھارنا بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے کاجل بھی بنائی جاتے ہیں یہ بات ماضیہ بتا دیا جا رہا ہے کہ کاجل اسی طرح بنائی جاتے ہیں یہ سیاہی حاضرات کے لئے انشاءاللہ بہت مفید اور محصر ثابت ہوگی اس کے علاوہ اگر کسی خاص عمل میں کوئی خاص طریقہ سیاہی اتارنے کا اپارنے کا یا سیاہی بنانے کا ہوگا تو ہم درج کر دیں گے آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے یہ میری باتیں آپ گور سے سنیں کمیٹس میں بار بار کمیٹس نہ کریں ایک میرے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کمیٹس کیے تو تھیرے میں آپ کو بتا دیتی ہوں انہوں نے مجھے کمیٹس کیے ہیں ان کا نام ہے محمد وقاس وقاس بھائی آپ میری ویڈیو گھوڑ سے دیکھیں اچھے طریقے سے دیکھیں آپ کو تمام اندازہ ہو جائے گا کیسے کیسے کرنا ہے انہوں نے کہا کہ میں غریب ہوں غریب سب غریب ہیں میں غریب ہوں آپ غریب ہیں کوئی بھی امیر نہیں ہے امیر ہے بلند ہے بالا ہے اس کی ذات ہے اس کی ذات کے لئے کوئی بھی امیر غریب نہیں ہے 
اور غریبی تب آتی ہے جب اللہ پاک ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں جب اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر ہمیں دولت ہی امیری نہیں ہوتی چاہت محبت یہ سب بھی احمد رکھتے ہیں تو آپ یہ عمل وغیرہ کر کے دیکھیں اور جائز نیت جائز رکھیں دیکھیں عمل میں بتا رہی ہوں گناہ گار مجھے نہ کیجئے گا اچھے طریقے سے اگر آپ پریشان ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں اپنی پریشانی کو تم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ پاک سے پھر پیر ملکے پر رکھیے گا اگر اللہ پاک نے چاہا اس کی ذات نے چاہا انشاءاللہ آپ کا مہت ہو جاتے جاتے جس طرح جس طرح آداب بتائی جا رہے ہیں ان کو مد نظر رکھیں ایک آداب بھی نہ چھوڑیں غور سے میرے بتائے ہوئے طریقوں سے حضرات جنات مقلق پری غیرہ کو حاضر کریں انشاءاللہ مندی آپ نے اگر کسی کی بھی ویڈیو دیکھی ہے اور کسی کی ویڈیو پر بھی آپ حضرات یا مقلات کو حاضر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑیں میں نے ایک سے لے کے شروع سے لے کے آخر تک حضرات کی ویڈیو بنائی ہے آداب حاضرات بہت لگے ہیں وہ بہت جانا آپ کے لئے ضروری ہے آپ پلیز ان کو لازمان دیکھیں آداب حاضرات بہت ضروری ہیں خاص کر وقاس یا میرے خیال میں ان کا نام وقاس نہیں وقار بھائی ہیں سوری وقاس بھائی ہیں ان کو بھی ضرور میں کہتی ہوں کہ پلیز آپ کور سے ویڈیو دیکھیں اگر آپ پریشان ہیں دکھی ہیں تکلیف میں ہیں تو یہ میری ویڈیو آپ کے لئے کافی سبق امور ہو گی انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں حاضرات انہی لوگوں پر آتے ہیں یہ حاضر ہوتے ہیں جو پانچ وقت کے نمازے ہوتے ہیں اللہ کی شریعت کو احترام کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں اللہ پاک جب ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر حاضرات بھی ہاں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کو غلام بنانا گناہ ہے غلام کی طرح نہ رکھیں بہن بھائی جیسے آپ کے اپنی ہیں دوست ہوتے ہیں اباب ہوتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ سلوک کریں اخلاق سے ان سے پیش آئیں تو میرے خیال ہے کہ بہت ہی اچھی بات ہوگی ایک میری بھائی تھے تو مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ وہ ان کے پاس اسی طرح کا علم تھا جنات جری حمزاد وغیرہ کا تو ان کے پاس پری زادوں کا تھا تو وہ کیا کرتے تھے جب ان کے پاس کام پھنس جاتا تھا تو وہ ان سے کام لیتے تھے یہاں تک کہ کسی چیز کو جیسے کوئی شر یا کوئی گاڑی بھائی پھنس جاتے تھی یا کہیں پھنس جاتے تھے تو وہ ان سے دھکا لگ باتے ہوتے تھے گاڑی کا تو اکثر دفعہ وہ میرے جو والد صاحب ہیں جن سے ہم نے یہ علم سیکھا ہے ان سے آکے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ صاحب یہ آپ کے بیٹے ہم سے گاڑیوں کے پچھے سے دھکا لگاتے ہیں اس طرح کا کام نہ کر کیجئے گا یہ میں نے ایک بہت بڑی اپنی ذاتی مثال دی ہے کہ پہلے ہم انسان اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ سے شروع کریں اسی لئے میں نے اپنی مثال پہلے دی ہے کہ میرے بھائی نے یہ کام کیا تھا تو وہ روتے تھے ٹھیک ہے پھر میرے والد صاحب نے ان سے وہ حاضرات لے لیے ٹھیک ہے وہ مقل تھے یا پری زادے تھے تو ان کی بھی کوئی اہمیت تھی تو میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے ان کو لے لیا اس لئے بہتر ہے یہ آپ بھی ایسا کوئی غلط کام نہ کیجئے گا کوئی ایسا کام نہ کریں انہیں تکلیف ہوتی ہے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا ختم کرتی ہوں اختتام کرتی ہوں اپنا بہت سے بہت خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اور کوئی ایسی بات کوئی پریشانی میں لبار یا کوئی بھی ایسے میں نے پہلے کہا کمٹس بوکس میں کمٹس کری میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمٹس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کے بات پتہ لگ رہی ہوتی ہے یا آپ کی پریشانی تو تکلیفیں پتہ لگ رہی ہوتی ہیں یا آپ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں تو ہم سے کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت لیجئے اپنی کاری آشا کو مدرسے کی طرح سے دعا کیجئے گا اللہ پاک میرے مدرسے سے اچھے اچھے بچوں کو آلم بنا کے فاضل آلمہ بچے بھی پڑھتے ہیں ہمارے مدرسے میں بچے بھی پڑھتے ہیں دور دور سے آئے ہیں سب اپنے اپنے دوروں میں خیر و عفشت سے جائیں اللہ پاک ان کو اور ترقی اور بلندی دے کہ اللہ پاک نے ان کے پر اپنا کرم کیا اور وہ آلم و حافظ بن کے یہاں سے جائیں گے 
اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر کرنا لازمی ہے تاکہ اوروں کو بھی انفرمیشن ملے اور دوسرا گروپ وائز آپ اپنے حاضرات وغیرہ کریں اجازت دیجئے گا حاضرات کی صحیح آج میں نے آپ کو بتا دی ہے آگے آنے والی ویڈیو میں اچھی اچھی حاضرات کی صحیح اور اگربتیاں وغیرہ بنانا سکھوں گی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے